안녕하십니까? 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 현수답의 여병목상입니다. 오늘 아홉 번째 이야기 제사장 나라라는 제목으로 이어갑니다. 이스라엘을 향한 하나님의 계획이 있었습니다. 하나님이 다스리고 하나님을 통치자로 모시는 하나님의 나라 신국이 이스라엘의 모습이었죠. 그리고 그들은 하나님의 지배를 받는 하나님의 백성 곧 하나님의 거룩한 성민 곧 신민이 되는 것입니다. 수레옥기 19장 5절 6절에 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전달할지니라. 그랬습니다. 제사장 나라 곧이 모든 세상 나라들 가운데 직접 하나님의 지도를 받으며 그들이 다른 모든 나라의 선한 모본이 되어서 그들을 가르치고 인도하는 역할을 담당하도록 할 계획이었습니다. 하지만 그렇게 하려면 반드시 지켜야 할 조건들이 있었지요. 그것은 그들이 하나님과 언약을 맺고 그분의 언약의 말씀을 잘 지키는 것이었습니다. 19장 8절에 백성이 일제히 응답하여 이르되 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리이다. 모세가 백성의 말을 여호와께 전하며 모세는 백성과 하나님들 사이의 중재자처럼 다시 백성들의 약속을 하나님께 전달했습니다. 그렇게 서로의 의견이 교환되었고 언약식을 위하여 백성들을 어떻게 준비시킬 것인지 다시 하달되었습니다. 보다 확실하고 엄숙하게 그리고 위험이 있게 하나님의 율법은 반포되어야만 했지요. 그리고 모든 백성들은 그 율법을 어떻게 대해야 할지 하나님은 그 신의 산 위에 그 위험을 나타내셨습니다. 10절 11절에 보면 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 백성에게로 가서 오늘과 내일 그들을 성결하게 하며 그들에게 옷을 빨게 하고 준비하여 셋째 날을 기다리게 하라. 이는 셋째 날에 나 여호와가 온 백성의 목전에서 신의 산에 강림할 것이니. 하나님의 강림은 참으로 장엄하고 두렵기까지 했습니다. 우리의 소리가 진동하고 마치 산은 살아있는 것처럼 떨었지요. 그렇게 하나님은 이스라엘 백성들의 목전에서 신의 산의 자욱한 연기 속 불가운데 강림했습니다. 군중들의 눈에는 맹렬한 불처럼 보였습니다. 히브리서 기자는 그때의 광경을 경험한 모세의 말을 인용해 히브리서 12장 21절에 그 보이는 바가 이렇게 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라고 적었습니다. 그리고 하나님은 그 불가운데서 백성들이 듣도록 그분의 오른손에 있는 율법을 반포했습니다. 첫 번째 계명부터 열 번째 계명까지 하나씩 하나씩 울려 퍼지는 동안 백성들은 전혀 없이 자신들의 죄됨과 죄의식을 인하여 두려움을 느꼈습니다. 아직은 다 깨달을 수 없었으나 모든 광경은 백성들에게 큰 인상을 남겼지요. 십계명은 일종의 신국 곧 하나님 나라의 헌법과 같은 것이었습니다. 그 계명은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 계명을 열 가지로 정리한 사랑의 법이었고 그외 기타 법들은 그 헌법 정신을 따라서 나라를 다스리는 현실에서 십계명의 정신을 어떻게 반영할 것인가를 다룬 법령들과 시행령들이었습니다. 제사장 나라의 헌법인 십계명은 단지 이스라엘만을 위한 법은 아니었습니다. 그 계명들은 모든 인류에게 유익한 바이 신성하고 거룩한 율법이 이스라엘 백성들에게 위탁되어서 그들은 율법의 보관자로 임명된 것입니다. 그들은 이 율법을 바르게 이해하고 실천하며 그 율법의 정신대로 살아가는 나라가 얼마나 아름답고 위대한지 온 세상에 보여주는 그것이 그들의 임무였죠. 하지만 그 제사장 나라인 이스라엘은 후일에 하나님의 율법에서 사랑의 정신은 어디다 다 팔아먹어버리고 냉랭하고 메마른 조문만 남겨두고 형식적으로 그 율법을 지키는 데 전전했습니다. 그들은 율법의 껍데기만 붙잡고 사람을 죄에서 보호하고 자유케 하는 율법을 오히려 구속하고 속박하는 율법으로 전락시키고 말았지요. 하지만 십계명은 근본적으로 사랑의 대원칙에 기초를 둔 것으로 그것을 바르게 깨달은 사람은 시편 기자처럼 노래하게 될 것입니다. 시편 119편 7절에 주의 극률이 여기심이 내게 임하사 내가 살게 하소서 주의 법은 나의 즐거움이니다. 
오늘날 하나님의 참된 교회가 된 우리들은 세상에서 바로 하나님의 거룩한 왕같은 제사장들로 살며 이 사랑의 법을 실천하는 그리고 즐거워하는 사람들이 되어야 하지 않겠습니까? 하나님 아버지 주님의 법을 사랑한다고 노래했던 다윗처럼 우리도 그 법을 사랑하고 존중하고 즐겁게 순종하는 삶을 살도록 그 법을 우리 마음에 기록해 주시고 아침마다 노래하며 따라가게 해 주십시오. 하나님의 성품을 닮아가게 하시며 율법의 울타리 안에서 주님의 정신을 실천함으로 하나님을 사랑하고 이웃을 또한 우리 자신처럼 사랑하는 사랑의 전령들이 되게 해 주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘